আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের دینی ভাই বিপ্লব মালয়েশিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন যে আমরা যারা রফুলে দান করি তাদের আর যারা রফুলে দান করে না তাদের নামাজের ভিতরে সওয়াবের কম বেশি আছে কিনা জি সম্মানিত ভাই যারা রফুলে দান করে আর যারা করে না তাদের নামাজের ভিতরে অবশ্যই সওয়াবের দিক থেকে আর নেকির দিক থেকে কম বেশি রয়েছে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি তার কিতাবে যুজু রফুলে দাইন একটা কিতাব আছে তার স্বতন্ত্র কিতাব যেখানে একটাই মাসলা সেটা হচ্ছে যে রফুলে দান মানে রফুলে দান করার সম্পর্কে তিনি একটা কিতাব রচনা করেছেন সেখানে উকবা বিন আমের থেকে একটা আসার অর্থাৎ একটা সাহাবী সাহাবীদের হাদিস এনেছেন যে হাদিসwidetilde বলা হয়েছে যে বিকুল্লি ইশারাতি আশরা হাসানাত প্রত্যেক রফুলে দাইনে 10 টি করে নেকি রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুত থেকে ওঠার সময় রফুলে দান করলে তার প্রত্যেক রফুলে দাইনে 10 টি করে নেকি রয়েছে ওই মর্মের আসারটি আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানি তিনি হাদিসটি হাসান বলেছেন হাসান সহি বলেছেন আমলযোগ্য আর ইমাম বুখারী তিনি ওই কিতাবে এনেছেন আসারটি অবশ্য কেউ কেউ এটাকে আল্লাহ রাসূলের হাদিস বলে মানে উল্লেখ করেছেন তারা বলেন যে উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে এই কথা বলতেই পারেন না তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন তো যা হোক এটা ইমাম বুখারী উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতোয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার কিতাবে যুজু রাফুলে দাইনে তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেক রাফুলে দাইনে 10 টি করে নেকি রয়েছে এরপরে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন কোরআনে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসাতুন হাসানা অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম নমুনা আদর্শ হাসানা রয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এইজন্য আল্লাহর রাসূল যেটা করেছেন সেই কাজটি আমরা যদি করি অর্থাৎ ওই সুন্নাত যদি আমরা পালন করি তাহলে অবশ্যই আমাদের নেকি রয়েছে আর যারা করছে না রফুলে দান যারা করে না তারা নামাজের ভিতরে তারা সওয়াবের দিক থেকে অনেক কম সওয়াব পাচ্ছে প্রত্যেক রাকাতে আমরা কয়বার রফুলে দান করি রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুত থেকে ওঠার সময় মানে দুইবার প্রত্যেক রাকাতে তাহলে দুইবার রফুলে দান করলে বৃষ্টি নেকি রয়েছে এই বৃষ্টি নেকি যারা করছে না তারা এর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে যারা রফুলে দান ইচ্ছা করে করে না মেনে নাই হাদিস যদি মানে তো ঠিক আছে তারা আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাটগড়ায় তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে মেনে কেন আমল করে না বা জেনে কেন আমল করে না এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে আর এই দিকতে আরেকটা আরেকটা ক্ষতি হচ্ছে তাদের নেকি কম হচ্ছে সালাতে আর আরেকটা দিক হচ্ছে যারা জেনে বুঝে ওটাকে অস্বীকার করতেছে রফুলে দানের হাদিস বুখারীর হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস সুনানের কিতাবের হাদিস এটা সকল মুহাদ্দিসদের নিকট এই হাদিসগুলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদিস এজন্য ভারতবর্ষের শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস তেওলভী তিনি বলেছিলেন বা তার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা রফুলে দান করে তারা আমার কাছে প্রিয় যারা না করে তাদের থেকে কেননা রফুল রফুলে দান করার ওই মর্মের হাদিসগুলো সংখ্যায় অনেক আর এবং বিশুদ্ধ অধিক সহি উনি হানাফিদের উস্তাদ বলা যেতে পারে শাহওয়ালিউল্লাহ তো এজন্য আমি বলতে চাচ্ছি এখানে যে যারা জেনে বুঝে অস্বীকার করবে তাদের খবর আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস যদি জেনে বুঝে কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে আর যদি জেনে আমল না করে তাহলে তার জন্য সে কাফের হবে না এর জন্য আল্লাহর আল্লাহর কাটগড়ায় তাদেরকে দাঁড়াতে হবে জবাব দিক করতে হবে আর যারা মানা করে নিষেধ করে আছে না আমাদের সমাজে কিছু জাহেল ছেলেনির ইমাম তারা বলে যে রফুলে দান করলে এই মসজিদে আসবে না 
এগুলো অজ্ঞ মূর্খ কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন ওই ব্যক্তির থেকে বড় জালে মার কে হতে পারে যে মসজিদে আসতে আল্লাহর ঘর মসজিদে আসতে নিষেধ করে মানা করে মানুষকে সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় জালেম কোনো কোনো এলাকাতে দেখা গেছে মসজিদ থেকে ঘাট ধরে বের করে দিয়েছে রফুল দেন করার কারণে এগুলো সবই হচ্ছে মূর্খ জাহেল এদের আল্লাহ হিদায়ত দান করুন আর আরও কিছু মূর্খ সমাজে কিছু কথা প্রচলন আছে যারা রফুল দান তো করেই না আর রফুল দান যারা করে তাদের ব্যাপারে কঠক্য করে এবং সাহাবায় কেরামের পিছনে নিন্দামূলক বা নোংরা জঘন্য কথা বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না সেটা হচ্ছে কিছু কিছু লোক বা সমাজে প্রচলন আছে বা বলে থাকে যে সে যুগে আল্লাহ রসুলের যুগে সাহাবায় কেরাম নাকি আল্লাহ রসুলের পিছনে সালা সাদায় করার সময় বগলে পুতুল নিয়ে নামাজ পড়ত মূর্তি রাখত পুতুল নাউজুবিল্লাহ জালে কত বড় জঘন্য কথা সাহাবে সাহাবায় কেরামের ব্যাপারে এরকম নোংরা জঘন্য ধরনের ধারণা রাখাটা একটা মহাপাপ মহাপাপ বিশ্বনবী সাল্লাম সতর্ক করেছেন তার উম্মতকে তিনি বলেছেন মানসাব বা সাহাবিহি ফালাই আনাতুল্লাহ যে ব্যক্তি আমার সাহাবিদেরকে গালি দেবে মন্দ বলবে তার উপর আল্লাহ লানত অভিশাপ অল মালা ইকাতি ওয়ান্নাসি আজমাইন এবং সমস্ত ফেরস্তা আকুলের লানত এবং সমস্ত মানব মণ্ডলীর লানত অভিশাপ সই হাদিস তো আরও হাদিস রয়েছে এই মর্মে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবিদের ফজিলতের অনেক হাদিস রয়েছে এবং তাদেরকে গালিগালাস করা হচ্ছে ইমান নষ্ট হওয়ার মতো অপরাধ এজন্য খুব সাবধান সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এক শ্রেণীর মুসলমান হতভাগা মুসলমান তারা এগুলো সমাজে প্রচার করে যে সাহাবিরা এই বগলে পুতুল নিয়ে নামাজ পড়ত কত বড় জঘন্য কথা আল্লাহ তাদেরকে হৃদয় দান করুন আমিন তো সাহাবিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কুধারণা করে তো তাদেরকে এই এই হাদিসগুলো চোখে পড়ে না যেমন সহি বুখারিতে হাদিস এসেছে আবদুল্লা ইবনি উমার রাদুল্লাহ আনহু তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহসাল্লামকে দেখেছি তিনি ইরকুতে যাওয়ার সময় ইরকুত থেকে ওঠার সময় রফুলে দান করতেন তারপরে যখন তিনি দ্বিতীয় রাখাত শেষ করে তৃতীয় রাখাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন রফুলে দান করতেন তো এখন প্রশ্ন হলো যে সাহাবায় কেরাম পুতুল নিয়ে মূর্তি নিয়ে সাহাবিরা নামাজ পড়তো তো আল্লাহ রসুলও কি তার বাবলে পুতুল মূর্তি নিয়ে নামাজ পড়তো নাউজুবিল্লাহ মিনজা আলেক এরকম জঘন্য মতবাদ এরকম জঘন্য কথাবার্তা বলা কত বড় অপরাধ এখান থেকে আপনারা বুঝে দেখেন সাহাবায় কেরামের ব্যাপারে এই কথা বলে তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম রফুল দান করতেন তিনি কিসের জন্য রফুল দান করতেন তারাও কি বাবলের পুতুল ফেলার জন্য রফুল দান করা প্রয়োজন হতো নাকি আর সাহাবায় কেরাম পুতুল বগলে কেন রাখবে পুতুল যদি রাখা মূর্তি যদি রাখার দরকার হয় তো জামার পকটে রাখবে জামার পকটে অথবা এই কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে রাখবে বগলে কখনো পুতুল রাখা যায় এগুলো সব মিথ্যা এগুলো সব হচ্ছে যে অপবাদ দেওয়া সাহাবায় কেরামের উপর এটা জঘন্য মিথ্যাচার যারা এই সমস্ত প্রচার করে আল্লাহ তালা তাদেরকে হিদায়ত দান করুন এরা গুমরা স্পষ্ট গুমরা তো যা হোক সম্মানিত ভাই এখানে আর বেশি লম্বা করছে না যারা রফুল দান করে তারা দশটি কন্যা কি পাবে প্রত্যেক রফুল দানে আর যারা করছে না তারা নেকি থেকে বঞ্চিত হবে আর যদি কটক করে বলে অস্বীকার করে তাহলে তো শুনলেন জেনে বুঝে আল্লাহ রসুলের কোনো একটা হাদিস যদি কোনো আলেম অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের এ বিষয়ে অনেক লম্বা মাসলা রয়েছে আমি ওদিকে যাচ্ছি না তো আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নত আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুন সুন্নত অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ বরকাত